കേരളത്തിന്റെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഏകദേശം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചില വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് മിഷണറിമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിനെല്ലാം ഒരു സാംശീകരിച്ച് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവേചനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ മനുഷ്യരെ മാറ്റി നിർത്തിയതിന്റെ ചരിത്രം എന്തിനാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ജാതിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജാതി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിലും ജാതി വ്യത്യാസങ്ങളോ വിവേചനങ്ങളോ ഇല്ല എന്നുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളാണ് കൂടുതലും പ്രത്യേകിച്ച് സംഘപരിവാർ പോലുള്ള സഖ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതിനുമാണ് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഇരട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ചരിത്രം പറയുക എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഗവേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങളെ തുറന്നു കാട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഈ ഇവർ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സമത്വ സുന്ദരമായ രാജ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമൂഹമോ രാജ്യമോ അല്ലായിരുന്നു നമ്മളത് എന്നുള്ളതിനെ ഒന്ന് തുറന്നു കാട്ടുക എന്നുള്ളൊരു അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം ഇതിന് മുന്നിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ സംവരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരം അനുഭവങ്ങളെ മറികടന്ന് വന്ന വിഭാഗത്തിനാണ് സംവരണം കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് കാരണത്താലാണ് ഇവർക്ക് സംവരണം അനു സംവരണം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്രങ്ങളെയും ചരിത്രത്തിൽ ദളിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നേരിട്ട വിവേചനത്തിനെയും അസമത്വത്തിനെയും അവർ നടന്നു കയറിയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെയും കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിനെ രണ്ടിന് നമുക്ക് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സംവരണ നിഷേധികൾ അല്ലെങ്കിൽ സംവരണം വേണ്ട എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ബോധമുണ്ടാകാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കപട ചരിത്രങ്ങളും കപട ചരിത്രരചനകളും അല്ല കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്നതും നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിവേചനങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ നിരന്തരം പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ പുതിയ ഒരു വ്യവസ്ഥിതികളും ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഖ്യധാര ചരിത്രകാരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനെ പിൻപറ്റി ഈ ചരിത്ര രചന രചന നടത്തുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ചരിത്രകാരന്മാരും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൽ അവരെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഒറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഐക്യതയുള്ള ഒരു വളരെ സമത്വവും സുന്ദരവുമായ ഒരു സ്വർഗരാജ്യം സമയ സ്വർഗരാജ്യം പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു ചരിത്രത്തിനെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിനെയാണ് അവരെല്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജാതി വിവേചനമോ അല്ലെങ്കിൽ അടിമത്തം മോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്കെതിരായി മറ്റു പ്രതിസന്ധികളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചരിത്രങ്ങളായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വിവേചനങ്ങളുടെ നീണ്ട ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും കാണുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവിന് മുമ്പ് വളരെ കൃത്യമായി ഒന്നോ രണ്ടോ വിഭാഗങ്ങൾ സംവരണം ചെയ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംവരണത്തിനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിസം എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് ആ ഒരു അവരുടെ ഈ വളരെ കൃത്യമായി ബാക്കി എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടും അവരെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും വേദങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്രം എന്ന് അവർ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള അതായത് അധ്വാനിക്കാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള മേഖലയിൽ പരിപൂർണ സംവരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണ സംവരണത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആ ഒരു സംവരണത്തിനെ റദ്ദ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിസം വന്നതോടുകൂടി അവരുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നതോടുകൂടി എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ജോലികൾ വരുന്നതിലൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വേറൊരു പ്രധാന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിഷണറി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വന്നത് മൂലം ഒരു വിഭാഗം ദളിതരെല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സമ്പന്നരായി അല്ലെങ്കിൽ ദളിതർക്കെല്ലാം എന്തോ വലിയൊരു മാറ്റം സം
ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് തുടക്കം ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച ദളിതർക്കും ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കാത്ത ദളിതർക്കും ആനുകൂല്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ചില ഒരു ഹിന്ദു സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റ് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് മതം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള സംവരണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച ദളിതർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയും കൊടുത്തത് അതായത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ദളിതർ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചാലും ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിൽ ഇല്ലാതെ നിന്നാലും അവർ ദളിതരാണെങ്കിൽ അവർ സാമൂഹ്യമായിട്ട് യാതൊരു മുന്നേറ്റങ്ങളും അവർക്ക് സാധി സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു തെളിവും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇവർക്ക് ഒരേപോലെ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ഒരു അവകാശ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു കാരണം ഒരു കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കേരളത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് മാറ്റം ഉന്നതിയിലെത്തിയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഡിഗ്രികൾ നേടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഒരു ജാതിയുടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഒരിക്കലും മാറുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തുല്യത തുല്യരായി അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്ന യാതൊരു ചരിത്രവും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സി കേശവന്റെ ബയോഗ്രഫി പറയുന്ന ആലുമൂട്ടിൽ ചാന്നാന്റെ തന്നെ ജീവിതം നമ്മൾ എടുക്കുക തിരുവിതാംകൂറിൽ രണ്ടേ രണ്ട് പേർക്കാണ് അന്ന് സ്വന്തമായി കാറുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് രാജാവിനും കാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഈ ആലുമൂട്ടിൽ ചാന്നാനുമാണ് കാർ അതുപോലെ തന്നെ റോബിൻ ജോഫറിയുടെ ഒക്കെ വർക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആലുമൂട്ടിൽ ചാന്നാനൊക്കെ ഒരുപാട് ടാക്സ് ഒക്കെ അടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മദ്രാസിലെ പല പത്രങ്ങളിലും പുള്ളിയെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതായത് അങ്ങേരുടെ സമ നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ താമസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തമായി കാറുള്ള വ്യക്തിക്ക് പോലും ഒരു നായരായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഡ്രൈവറായിട്ട് നിയമിക്കുകയും അമ്പലം വരുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വെളിയിൽ കൂടെ നടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ചുറ്റ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് അമ്പലം ഈ സി കാശ്വന്റെ ബയോഗ്രഫിയിലാണ് നമുക്ക് ഇത് ലഭ്യമാകുന്നത് അദ്ദേഹം കാർ ഓടിച്ച് വരുന്നു ഒരു അമ്പലം മാവിലിക്കര ക്ഷേത്രം ആകുമ്പോഴത്തേനും ആലുമൂട്ടിൽ ചാന്നാൻ കാറിന്റെ സീറ്റ് വാതിൽ തുറന്നിറങ്ങി സീറ്റിൽ നിന്നിറങ്ങി അമ്പലത്തിന് അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോകാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവകാശം ഇല്ല എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം അമ്പലത്തിന്റെ പുറയിൽ കൂടെ പോയി വീണ്ടും അമ്പല ഈ കാറിന്റെ അകത്ത് കയറുന്നു അന്നേരം നായരായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർ കാർ ഓടിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോകുന്നു അടുത്ത ക്ഷേത്രമാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് എന്തെല്ലാം രാജാവിനേക്കാൾ അധികം നിങ്ങൾ സമ്പാദ്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് റോഡിൽ കൂടെ നടക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദളിതരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ ഒരേ ബെഞ്ചായി ഇരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ പള്ളിക്കുള്ളിൽ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം നിങ്ങളെപ്പോഴും പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പിന്നിലിരിക്കേണ്ടി വരും ദളിതരായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ദളിത് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ശവക്കോട്ടകൾ പോലും വിവേചനത്തിന് വലിയ സൂചനകൾ ആയിരുന്നു ഈ ശവക്കോട്ടകളെ പലതായി തരം തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു രീതി തന്നെയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് ദളിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഭാവം കൊടുക്കുന്നു മറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേറൊരു നിരയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ശവങ്ങൾ വരെ മാന്തി വെളിയിലെടുത്ത് നിരവധി കേസുകളൊക്കെ വരെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചരിത്രപരമായും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു എന്ത് തരം മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിനെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി പരിപൂർണമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജാതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ജാതിയെ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഈ ആർ എസ് കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജാതിയെ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ചരിത്രത്തിൽ കൂടുതൽ ആഖ്യാനങ്ങൾ വരികയും അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം എന്ന് ഇവർ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു ഒരു ഇവരുടെ ഇവരെ ഇവർക്ക് വോട്ട് ലഭ്യമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പുരോ ഇവരുടെ ഒരു യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇവർ കപടമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മിഥ്യാധാരണ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കപട ചരിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇവർ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ജാതിയുടെയും വിവേചനങ്ങളുടെയും ചരിത്രം പറയുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രത
ഇപ്പം അയ്യങ്കാലുടെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു അയ്യങ്കാലുടെ ഫസ്റ്റ് നിയമസഭ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അപ്പം അദ്ദേഹം പ്രജാസഭയിൽ വരുന്നതിന് തൊട്ട് ആ വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സമരങ്ങൾ അതായത് അവിടുത്തെ പുലിയ കുട്ടികളെ പള്ളിക്കൂടത്ത് കയറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ അന്നത്തെ റിപ്പോർട്ട് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പിന്നീട് പല നേതാക്കന്മാർ വരുന്നു ഇപ്പം പാരടി അബ്രഹാം ഐസക്ക് ദൈവം കുറുമ്പം ദൈവത്താൻ വരുന്നു പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് പൊയ്കൽ അപ്പച്ചൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ നിരവധി നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വരികയും ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ ഇവരെല്ലാം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും സ്കൂളുകളും കോളനികളും പല അതായത് ദളിതര സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് ഈ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി ഇവരുടെ അനുകളോട് പറയുകയും സർക്കാരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആധുനിക ഉൽപ്പന്നത്തിനെ പിടിച്ചു വാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഒരു വ്യവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു അത്ര ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അയ്യങ്കളി പറയുന്നത് പത്ത് ബിയാക്കാരെ വേണമെന്ന് പോലും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേറൊരു ഇതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഭീകരമായ മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കൊച്ചി രാജ്യത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ കൊച്ചി രാജ്യത്തിലെ പ്രജാസഭാ മെമ്പർ ആയിരുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രജാസഭാ മെമ്പർ ആയിരുന്നു കെ പി വള്ളവന്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിരന്തരം അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരം നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് ദളിതർ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ച് കളയുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ കൊച്ചി രാജ്യത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ദളിത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശം യൂണിഫോം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വളരെ ദൂരം നടന്ന് ഒരു ദളിത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ യൂണിഫോം സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിയമസഭ കൊണ്ട് യൂണിഫോം കാണിച്ചു അദ്ദേഹം അന്നേരം അദ്ദേഹം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മഹാരാജസ് കോളേജിൽ ദളിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിന്റെ ഇത് കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്ന ദാക്ഷാണി വേലായുധന്റെ ജീവചരിത്രത്തെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച കെ പി വള്ളവൻ റോളു അങ്ങനെ ആ ഒരു കൊച്ചി രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധി നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർന്ന് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് കെ പി വള്ളവനും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കൂളുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങളും സ്കൂളുകളുമായി ദളിതർക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അവരുടെ വിവേചനത്തിന്റെ അളവിനെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി നിയമസഭയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു ആ വ്യവസ്ഥിതിയെ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ സാമുദായിക പ്രവർത്തകരും നേതാക്കന്മാരും അതിനെ ആ ഒരു വിഭവത്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആ വിഭവത്തിലൂടെ മാത്രമേ കേരളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഭവത്തിലൂടെ മാത്രമേ സ്വന്തം സമുദായത്തിനും ആധുനികയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളത് അവർ വളരെ കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് അവർ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം പിന്നീട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേനും കേരളം ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾ തുടർന്ന് വരുന്നതായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അപ്പം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ദളിതരെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ കയറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ദളിതരെ അധ്യാപകരായി എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം സർക്കാർ അത് ഇത് സെയിം സാധനം നമ്മൾ മിഷണറിമാരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിഷണറി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തിയ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ദളിതരെ പഠിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ദളിതരെ പഠിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് മിഷണറിമാരിൽ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സഭയും അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് മറ്റ് മാനേജ്മെന്റുകളെയും നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്നു അവർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന അവരാണ് എല്ലാവിധ മേഖലയും കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും ഒന്നും തന്നെ ദളിത്
ഒരു ട്രയൽ റണ്ണിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ പലപ്പോഴും ദളിതരെല്ലാം ഇതിന്റെ വെളിയിൽ ദളിതരും ആദിവാസികളും ഇതിന് വെളിയിലാകുകയും ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടി ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളത് അപ്പൊ അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു വിവേചനം ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവേചനങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേരള സമൂഹത്തിൽ നിന്നും കൊളോണിയൽ കേരള സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട വിവേചനങ്ങൾ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദളിതർ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അല്ലെങ്കിൽ കേരളം നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരായതിൽ ഏറ്റവും എല്ലാവരും പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദളിതരുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നോളം ഒരു നൂ പത്തായിരം വർഷത്തോളം വിദ്യാ മേഖലയുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഒരു വിഭാഗം ഒരു നൂറ് വർഷത്തിന് കൊണ്ടാണ് അവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വരുന്നു അതായത് അന്നോളം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യവസ്ഥകളെ മാറ്റിമറിച്ച് പുതിയൊരു ഇംഗ്ലീഷ് നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ പുതിയ പുത്തനൊരു വിദ്യാഭ്യാസം വന്നു ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നല്ല വിഭവങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കീഴാള ദളിത് നേതാക്കന്മാർ അതിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും അതിനെ ഒരു എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ഏതെല്ലാം അളവുകോളുകൾ കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം തരം സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാലും നമ്മൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന മിഷണറി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പള്ളിക്കൂടങ്ങളുടെയും ഹിസ്റ്ററിയിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇതിനെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചരിത്രകാരന്മാർ ഏത് അതായത് എന്ത് വീക്ഷണം എന്ത് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന ചരിത്രകാരൻ എന്ത് തരം സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന നമ്മുടെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതിനെ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആന്തരിക ഘടന ഘടകമായി തീരുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ആഹ്വാനം നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ കേരളം രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷവും ഇത് ഈ വിവേചനങ്ങൾ പല രൂപത്തിൽ തുടർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ സമസ്ത മേഖലകളിലും വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമസ്ത മേഖലകളിലും അത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണെങ്കിലും ടെക്നോളജിയുടെ ആണെങ്കിലും പുത്തൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ മേഖലയിലാണെങ്കിലും ന്യൂ ജനറേഷൻ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അളവ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറ നേരിടുന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനുകളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതുതായി വന്ന ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് പോലും ദളിതർ വളരെ വേഗത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പല കോളനികൾ ഒന്നിനങ്ങും ഇതിന് പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്ത് തരം എങ്ങനെയെല്ലാം നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എപ്പോഴും ദളിതരെ പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കൊളോണിയൽ കാലമാണെങ്കിലും ആധുനിക കാലമാണെങ്കിലും ദളിതർ പുറന്ത നല്ലൊരു വിഭാഗം ദളിതർ എപ്പോഴും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് കേരളത്തിൻ്